இப்போ இந்த சம் கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட் தான் என்னது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் மொத்தம் வந்துட்டு மூணு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்தில் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குமே வந்துட்டு என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மாறிக்கிட்டே போகுது ஓகேவா அப்போ மொதல் வருஷத்துக்கானது நம்ம ஆர் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வருஷத்தை ஆர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் மூணாவது வருஷத்தை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆர் ஒன் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆர் டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் த்ரீ வந்துட்டு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஓகேவா புரியுதா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபலாக ஃபார்முலா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் தெரியும் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஓகேவா ஸோ என்னங்கிறது வந்து எத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரேட்டு வந்து அங்கே அப்போ வந்து எப்படி இருக்கோ எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் மாறுதா அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் மூணாக பிரித்து பிரித்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து வந்துட்டு என்னது அடுத்த வருஷத்துக்கு ஆர் டூ பை ஹண்ட்ரட் அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன எழுதுகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பை ஓகேவா புரியுதா ஏன் பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுவே வந்துட்டு த்ரீ இயர்ஸுக்குன்னு ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோல் பவர் த்ரீன்னு போடுவோமா அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் மூணு தடவை அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் தான் அர்த்தம் ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேறு வேறு அப்படிங்கிறதுனால மூணு தடவை வந்துட்டு வேறு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஒன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்ததுக்கு ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அடுத்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இன்ட்டு போட்டாலும் ஒன்று தான் வெறும் பிராக்கெட் போட்டாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அதுவும் பிராக்கெட்டு போட்டாலும் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கிறப்போ இதுக்கு பேர் என்னது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்னும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் தானே இருக்குது ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இங்கே எத்தனை மூணு ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி மூணு ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதுக்கும் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து பாருங்கள் ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ ஜீரோ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இதை ரெண்டுத்தையும் மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஓகேவா வேறு ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா ஃபோரையும் டுவெல்லையும் கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன நம்பர்லாம் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஒன் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது அடுத்தது த்ரீ ஃபைவ் சார் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு தடவை இருக்கா அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாமா ஸோ ஸ்கொயர் டேபிள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ அடுத்து ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ டுவெல்லுக்கு டூ பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்து ஒன் ஒன் சார் எவ்வளோ ஒன்று அந்த பேலன்ஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வ
புரியுதா எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளேலிஸ்ட் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா சம்ஸ்கான ஆன்சர்ஸுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா என்ன டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்